Als eerwacht aanwezig zijn leden van het landelijk platform Levende Geschiedenis, hoe Ders. Door hen wordt het Poolse uniform uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog gedragen, de zogeheten Battle Dress. De kransen en bloemstukken worden aangereikt door leden van Scouting Stad. Vanavond herdenken en gedenken wij. 78 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben wij ons op deze avond van de 4 mei verzameld met het doel stil te staan bij oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook andere oorlogssituaties te gedenken en respect te tonen aan hen die zwaar hebben geleden of zich daartegen hebben verzet en thans nog verzetten. Aanwezigen. Op deze avond van de 4 mei 2023 wil ik u namens het Comité Joods Oorlogsmonument van harte welkom heten bij de herdenkingsprachtigheid op deze plaats. Een woord van welkom voor burgemeester Klaas Loots en raadslid Kap Pals. Ook heet ik welkom burgemeester Kim Vuurwindjes uit Lidienthal. Herzlich willkommen. Ook uit Lidienthal, Herr Jürgen Weinert, Algemeine Vertreter des Burgemeisters. En heer John Hansen, raadsvoorzitter in onze partnergemeinde. Verder van harte welkom aan alle medewerkers aan dit programma. Wij staan nu hier bij het Joods Oorlogsmonument. Een monument in 1986 opgericht om de 136 Joodse medeburgers van de synagogale gemeente Stadskanaal blijvend te herdenken. Zij lieten hun leven in onder andere... Zij lieten hun leven in onder andere de concentratiekampen Auschwitz-Birkenau en Sobibär. Slechts 44 mensen van de ongeveer 180 Joodse mensen die in het stadkanaal woonden, hebben de oorlog op enige wijze overleefd en pakten hun leven weer op, zo goed en kwaad als het ging. Hier in het stadkanaal, sommige van hen ook in Israël. Sinds de oprichting van het monument wordt hier ieder jaar hier op deze plaats een herdenking gehouden. En dat blijven we doen. Ieder jaar willen we de namen weer horen opnoemen van de mensen die zo bruut vermoord werden. Want een mens is pas vergeten als zijn naam vergeten is. En herdenken geven we door. Door met elkaar te herdenken geven we betekenis aan het verleden. Ik wil nu graag het woord geven aan burgemeester Sloot. De afstand tot de Tweede Wereldoorlog wordt ieder jaar groter. Maar bijna iedere Nederlander heeft via overlevering van generatie op generatie te maken met de Tweede Wereldoorlog of andere oorlogen sindsdien. Zo zijn de effecten van de oorlog merkbaar in het leven van veel mensen. Zowel voor direct betrokkenen als voor hun partners, hun kinderen kleinkinderen en andere familieleden. Jongere generaties dragen ook de ervaring van recentere oorlogen met zich mee. Dichtbij of ver weg. Sommige kinderen en kleinkinderen van getroffenen worstelen met de vragen over de, ident over de eigen identiteit. Oorlog. Historisch en actueel heeft grote impact op de samenleving. Hoe geven we betekenis aan ons gezamenlijk verleden? Hoe gaan we om met actuele dreigingen van oorlog en hoe verhouden het verleden en het heden zich tot elkaar? Het Nationaal Comité 4 en 5 mei vraagt met het thema leven met oorlog aandacht voor de impact van oorlog op families en op de samenleving. Voordat we hier stonden hebben we eerder vanavond twee monumenten bezocht. Het verzetsmonument in het Julianapark en het hiernaast gelegen Pools oorlogsmonument. 
We hebben eerder vanavond stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne. En bij het thema leven met oorlog. Hoe wij dat hier doen in het Stadskanaal. Dat we in verbondenheid met elkaar willen herdenken. Vrijheid in verbondenheid als antwoord op leven met oorlog. We staan nu bij het Joods gedenkmonument. Op 27 januari 1945 werd concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz bevrijd door het Rode Leger. In Auschwitz zijn minstens 1,1 miljoen mensen vermoord. Mannen, vrouwen en kinderen, merendeels Joden. De meeste ooggetuigenen, de gevangenen die het kamp wisten te overleven, zijn inmiddels overleden. Van de 140.000 Joden in Nederland overleefden 102.000 de oorlog niet. Samen met honderden Nederlandse Roma en Sinti's zijn zij vermoord om wie zij waren. Het blijft een verschrikkelijke constatering. De holocaust is naar mijn overtuiging met afstand de grootste misdaad uit de geschiedenis van de mensheid. Een misdaad die ons tot op de dag van vandaag ten diepste verbijstert. Waar we tegelijkertijd met z'n allen een mate van vastberadenheid aan moeten ontlenen. Om veel en veel eerder scherper op te staan tegen onrecht. Dat op, opstaan tegen onrecht, tegen wie of wat dan ook, kan een antwoord zijn op het thema van dit jaar. Leven met oorlog. Aan ons, de generaties van na de oorlog, is het de opdracht te blijven herdenken. Om de doden met hun volle naam te eren. Hier in het Stadskanaal 136 keer. Steeds opnieuw rekenschap af te leggen. Samen pal te staan in het hier en het nu. En in verbondenheid samen op te staan tegen onrecht. Nu en voor altijd. 82 jaar. Isaac Dalsheim. 76 jaar. Levi Dalsheim. 36 jaar. Abraham Dalsheim, 31 jaar. Sarah Dalsheim de Leeuw, 31 jaar. Mozes M. Dalsheim, 10 maanden. Wie valt 3 jaar? Evina Vleesblok, 66 jaar. Levi de Vries, 61 jaar. Fika de Vries, Lezer, 59 jaar. Saatje de Vries, 31 jaar. Volg nu een Joods gebed door Barak over. El Malera Hamim, Shohen Bamomim, Amtsemen Ohane Hona, Alkanfe Ashkina, De Malot Dushimu Teorim, Kezor Harakia Mazirim, De Malot Dushim, Het Kolen Shemot Shesh Millionim, Ayodim, Halalea Shoah Be Europa, Shenergu, Shenishetu, שנשרפו ושנספו על קידוש השם בידי המרצחים הגרמנים הנאצים ועוזריהם משאר העמים. לכן בא על הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את מתמודדיהם. Die vreed werden gedood, verbrand, afgeslacht en levend begraven ter heiliging van uw naam. Mogen God hen voor eeuwig onder zijn vleugels beschutten. En mogen hij hun zielen binden in de bundel van het eeuwige leven. Mogen zij in vrede rusten op hun rustplaatsen. En laten we hierop zeggen, Amen. Nu volgt er uh, een paar minuten muziek door Christendom.
En we hadden nu twee minuten stilte in acht genomen. Dank u wel. De vervolgende plechtigheid met de kranslegging. Als eerste wil ik vragen uh, burgemeester Sloots en de heer Pals. Namens het comité Joods Oorlogs Monument, Marie Ambergen en Rink Ambergen. Pools oorlogsmonument Anastasia van der Werf. Ik zet mijn beladen in en dan... Uh... 